Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere LG'nin 55 SK8100 modelini tanıtacağız. Ürünümüz gördüğünüz gibi 140 ekrandır. Çerçeve kasası alüminyumdur. 4K nano sel paneli sahiptir. Webos işletim sisteminin en güncelini 4.0 kullanmaktadır. Kendi dahili olarak da 4K uydu odası mevcuttur. Ürünümüzde Webos'tan bahsetmişken Smart menüsünü gösterelim. Ve kutu içerisinden şu görmüş olduğunuz sihirli kumanda çıkmaktadır. Bunun asıl amacı ekranda gördüğünüz gibi bir imlet çıkar. El yordamıyla mouse gibi kullanmanızı olanak sağlar ve şurada görmüş olduğunuz mikrofon tuşuna bastığınızda sesli komut özelliğini aktifleştirir. Sesli komutta işte eğer kendi uydu alısını kullanıyorsanız kanallar arasında geçiş yapmanızı sağlar. İnternet üzerinde de arama yapmanızı olanak sağlıyor. Bu görmüş olduğunuz barda sağa doğru kaydırdığınızda ekstra olarak menüleri görüyorsunuz. Web tarayıcısının rehberini. Şu LG uygulamalara girdiğiniz zaman firmanın size olanak sağladığı diğer uygulamaları indirebileceğiniz diğer uygulamaları görebiliyorsunuz. Ekran paylaşım özelliği mevcuttur. İşte Mirakes DLNA üzerinden kolaylıkla ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Ve çoklu görüntü desteği var. Eğer ki iki tane görüntü kaynağı bağlarsanız işte bir USB'den bir uydu alısı veya başka bir oynatıcıdan ekranı ikiye bölüp size iki görüntüyü de izleme şansı sağlıyor. 100 Hz panele sahiptir 55 SK8100 diğerlerinden kendisini ayıran bir özellik olarak nano sel olmasından kaynaklı ve bunu diğer panellerden ayıran özellik olarak da keskinlik ve doğallık daha artıyor diğer serilere göre bu panelin çıkış sebebi aslında OLED'e görüntü kalitesini biraz daha yaklaştırmaktı çünkü fiyat sebebiyle birçok kesime OLED çok hitap etmiyor ama Noresel o ikisi arasında kalıyor diyebiliriz görüntü kalitesi olarak. Ee, Aktif HDR ve Dolby Vision destekliyor. Dolby Atmos destekliyor özellikle. Ses olarak çok temiz bir ses sunabiliyor. Arka tarafındaki girişlere gelecek olursak yan tarafta solda elinizi hemen arkaya doğru kaydırdığınızda bir, bir adet PCMCI kart slot girişi var. İki tane HDMI, bir tane de USB var. Tam arka kısmında da iki tane HDMI, iki tane de USB giriş bulunuyor. Kulaklık girişi var. Kulaklık takmak isteyen kullanıcılar için. Klasik komponent girişi mevcut ve optik giriş, LAN girişi var. Ürününüz hakkında anlatacaklarınız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.